እጅክ የተወደዳችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ጥበቃ ዘውትር ይብዛላችሁ ከዚህ በፊት በርካታ ታሪ ሰጎዳዎችን በሚመለከት በዚሁ ቻናል ለተስተካከላችሁ ግዜ ወስዳችሁ በትሰሙ መንፈሳዊ ትርፍ ታገኛላችሁ የሚል ሙሉ እምነት አለ እንዲሁም ደግሞ ወደፊት በዚሁ ቻናል ላይ የምለቃችሁ አዳዲስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርቶች ሃይሞኖታዊ እይታዎች ወክታዊና መንፈሳዊ ዜናዎች በቀጥታ እንድደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ አንዲት ጫኑ እጋብዛችኋለሁ ሌሎችም ወንድሞችና አይቶች ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ ሼር ያድርጉ ይህን ስለምታደርጉ ከወዲሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ ቪዲዮ ይላችሁ የቀረኩት ደም መለገስና መውሰድ ኃጢአት ነውኔ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው ይህን ርዕሰ ጉዳይ የመረጥኩበት ምክንያት የየዋ መስከሮች ወይም የሆቫ ዊትነስ በባል የምታወቁ ሰዎች በህመምና በአደጋ ምክንያት ወይም ቀዶ ጥገና በመደረበት ጊዜ ደም ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ደም መለገስ መሆነ መውሰድ ኃጢአት ነው ብሎ ስለሚያስተምሩ በዚህ ዙሪያ በቂ ግንዛቤ መጨበጥ እንዲቻል ነው ወደ ዘልትር ጉዳይ ከመግባብት በፊት ስለ የዋ መስከሮች መንጥነኛ ግንዛቤ ለኖር ይገባል ስለ የዋ መስከሮች ማንነትና አስተምሮ በቂ መሰረታዊ ግንዛቤ ሊኖር ይገባል የዋ መስከሮች በመባል የምታወቁት በቻርልስ ራስል አማካኝነት በ1872 በአሜሪካ ተመሰረተ በዛን ጊዜ ስማቸው ዓለም አቀፍ የመጻፍ ቅዱስ ተማሪዎች ማህበር ይባል ነበር በ1930 የዋ መስከሮች በሚለው ስም መጥራት ወደዱ ፈለጉ የመጠበቃ ግንብና ንቁ መጽሔቶችን በልዩ ልዩ ቋንቋ በማዘጋጀትና በማሳተም በአለም ዙሪያ በነጻ ያሰራጫሉ። በርካታ የህይወት መጥጦችም አላቸው። የዓለም አቀፉ ስራ ለማካሄድ በሚል ራዕይ በልዩ ልዩ አነት መንገድ ከተከታዮቻቸው ገንዘብ ይሰበስባሉ። የገንዘብ አሰባሰባቸው ሂደት በዘዴና በብልጥት የተሞላ ነው። በሁሉም የዓለም ክፍሎች ደሴቶችን ጨምሮ ይንቀሳቀሳሉ ምንም እንኳን ክርስቲያኖችን እን ብሎም ድርጊታቸው ስራቸው ክርስቲያን ዓለም ሆናቸውን ያረጋግጣል መስረታው የሆነ የክርስቲና አስተምሮ አይቀበሉም መጽሐፍ ቅዱስን አጣሞ በራሳቸው መንገድና ፍላጎት ይተረጉማሉ የራሳቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አላቸው በእምነታቸው ከሌሎች ለየት ለማለት ስለሚፈልጉ ደም መለገስና መውሰድ ትክክል አይደለም ኃጢአት ነው ብሎ ደም የሚለግሱትን ሆነ የሚወስዱትን አጥብቆ ይቃወማሉ ይታቻሉ እንደምታውቁ በአግራችን ጥምት 15 የደም የመስጠት ቀን ህይወትን ለህይወት የሚል መሪ እንዳለ እናውቃለን እንግዲህ እንደዚህ የዮሐ መስክሮች በመባል የምታወቁት ዲኖሚኔሽን ወይ ደግሞ የእምነት ክፍል ይሄንን አጥብቆ ይቃወማል ህይወትን የማዳን ስራ ይቃወማል ህይወትን የማዳን ስራ ሰዎችን የባዳን ስራ አጥብቆ ይቃወማል ይተቻል ታዲያ ደም በማጣት የተጎዳውን ሰው ደም ሰጥቶ ማዳን ኃጢአት ነውኒ ይህን በስፋት የምንቀኝ ይሆናል ደም መለገስና መውሰድ ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚሉን ሪሰ ጉዳይ ሳነቃ በቀጣይ የዮሐ መስከሮች አስተምሮ ስለ ደም ያላቾን አመለካከት ወይም አስተምሮ አሳያችኋለሁ ደም እንዳይበላ መጽሐፍ ቅዱስ ከልክሎ አይላሉ ሞትም ቢሆን መሞት እንጂ ህይወት ለማትረፍ ተብሎ አምላካዊን ህግ መጣፍ መጣስ አያስፈልግም የሚል አመለካከት አላቸው የሰው ደም በደም ስር መውሰድና በአፍ መጠጣት ምንም ለውጥ የለውም ብሎ ያስተምራሉ እንደ መብላት ነው ደም እንደ መብላት ነው ብሎ ያስተምራሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ትዛዝ ይሸራል ይላሉ የሰው ደም መውሰድ የጎንዮሽ አሎ የሚል ሐሳብ አላቸው ለልጅ ልጅ አነት በሽታ መዳረግ ስለሆነ ትርፉ መውሰድ አያስፈልግም የሚል አቋም አላቸው ታዲያ ስለ ደም በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ ምንላል በብሉ ክዳን ደም ትልቅ ስፍራ አለው ልጅ ልጅ እንስሳትን መስዋዕት አድርጎ ማቅረብ ደማቸው ስፈስ ያጣ ተቀርታ ያስገኛል ተብሎ ይታመናል ደም ሳይፈስ ስርየት የለምና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙን አፍስሶ ከአጥያት ወጀን ነጻ ወጣን ነገር ግን በርካታ ካዲዎች በኢየሱስ ደም ይሳለቁበታል እንዴት የአንድ ሰው ደም የዓለምን حزب ኃጢአት ያስወግዳል ብሎ ይገረማሉ ይደነቃሉ ይተቻሉ 
ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሁሉ ጊዜ አሁን ተኩስ ደም ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካጣት ሁሉ ያነጻናል እንግዲህ ብሉ ክዳን እንጂ አዲስ ክዳን ስለ ደም ትኩረት ሰጥቶ አልተናገረም እነት ለማናገር ማለት ነው ሐዋርያት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካጣት እንደሚያነጻ ከመናገር ውጪ ደም ይባላ አይበላ ስለ ደም ዝርዝር ሀተታ ምንም አልተውልንም ነገር ግን በሐዋርያ ስራ ምራፍ 15 ላይ ታንቆ የሞቴ እንሲሳ እንዳይበላ ተከልክሏል የተከለከለበት ምግናት ደሙ ወደ ውጭ ስላልፈሰሰ የበከተ ስለሆነ ነው በአገራችንና ባንዳንድ ሀገሮች የእንስሳትን ትኩስ ደም የሚጠጡ ሰዎች አሉ ይህ ባህላቸው ነው የበግ ደም ከዱለት ጋራ ተጠብሶ ይበላል ደም የተከለከለው በደም ውስጥ ህይወት ስለሚገኝ ነው ለዚህ ነው በኢየሱስ ደም ውስጥ ያለው ታላቅ ኃይል ከአጥያት ኃይልና እስራዝ ነጻ ያወጣል የምንለው ስለዚህ ደም እንዳይበላ የተከለከለው በብሉ ክዳን ነው በብሉ ክዳን አስርቱ ትዛዛትን ጨምሮ ከ610 በላይ ሜዳዊ ህጎች አሉ። እነዚህ ህጎች ተግባራዊ ማድረግ አንችልም ከአቅማችን በላይ ነው አስቸጋሪ ናቸው ኢየሱስ ሁሉንም ህጎች በአንድ ተቀላላቸው ነዚህም ባለንጀራንና እግዚአብሔርን በሙሉ ኃይሊ በሙሉ ኃይ ነፍሲ ውደድ በሚል ተጠቃልሏል ወገኖቼ በአገራችን ባህል ጥሬስ ጋር ይበላል እስቲ ጥሬስ ጋር አኝኩና ውሃውን ትፉት ደም ነው እርግጥ ነው ከጤና አንጻር ጥሬስ ጋር መብላት አይብረሳታም እንደ ብሉ ክዳን ህግ ደም መብላት የተከለከለ ነው መጻፍ ቅዱስ በቀይታ የተጎዳውን ሰው ለማዳን ደም ስለመለገስም ሆነ በደም ስር ደም ስለመውሰድ የምናገር ነገር የለም ምክንያቱም ደም በማጣት ሊሞት የተቃረበው ሰው ተመሳሳይ የሆነ ደም ሰጥቶ ስለማዳን በቅርግ በጊዜ የተገኘ የሕክምና ጥበብ እንጂ ደም እንዳይበላ መከልከልና ደም በማጣት ምክንያት የተጎዳ ሰው ደም ወስዶ ስለማዳን ምንም አገናኝም በመሆኑም ጽንፈኛ መሆንና እስከ ጥግ ድረስ አከራሪ በመሆን ደም መለገስና ደም መውሰድን በሃይማኖታዊ ሽፋን መቃወም ትክክል አይደለም የሕዋም ስክሮች አክራሪ ከመሆናቸው የተነሳ የሰው ደም አልውስድም ብሎ ብዙዎች እንደሞቱ ይነገራል በቀዶ ጥገና ጊዜ ደም ወስዶ ይሄዳሉና እስከ ዛሬ በህይወት ያሉ ሰዎችን በግሌ አውቃቸዋለሁ የሰው ደም በደም ስር መውሰድና በአፍ መጠጣት ምንም ልዩነት የላቸው ማለት ትክክል አይደለም በአደጋ ምክንያት ደሙ የፈሰሰ ሰው በአፍ የሰው ደም ሲጠጣ ደም ይተካል አይተካ በደም ስር መወሰድ አለበት ደምኮ ዝም ተብሎ አይሰጥም አይወሰድም የተወጁ ደም አይነት መሆን አለበት መመሳሰል አለበት ሄደቱም ሰፊ ነው ዝም ብሎ አይሰጥም ይሄ በዚህ ዙራ ላይ የመስኩ ባለሙያ ብዙ እንደምናገሩ አስባለሁ ገምታለሁ በኢትዮጵያ ጥቅምት 15 ቀን በየአመቱ ደም የመለገስ ቀን ተብሎ ይከበራል በልዩ ሁኔታ ደም በመለገስ ህይወትን ለማዳን ህይወት መስጠት ተብሎ ይነገራል እንግዲህ የዮሐን ስክሮች ይሄንን በጎ ተግባር ነው የምቃወሙት የሰው ደም መውሰድ የጎንዮሽ አለው አው አለው ነገር ግን ህይወትን ለማዳን በመደረግ ጥረት ላይ የጎንዮሹ እጅግ አናሳ ነው በርግጥ የጎንዮሹ በዚህ ዘመን ተቀረፈዋል ማለት ይችላል ድሮ ድሮ ግን የምርመና ቴክኖሎጂ እንደልብ ባለብረብትና ባልተፈጠረበት ጊዜ ደም ከመውሰድ ለተነሳ በርካታ ተላላፊ በሽታዎች እንደተከሰቱ መረጃዎች ይተቆማሉ አሁን አሁን ግን በርካታ የምርመራ መሳሪያዎች ስላሉ ደም በመውሰድ ምክንያት ኤችአይቪ ኤድስ የጉበትና ሌሎችም ተላላፊ በሽታዎች ወደ ደም ወደሚወዝለ ሰው እንደማይተላለፍ ማረጋገጥ ተችሏል ኡነትንና ሀገር ከተባለ የምንመገባቸው እና የምንጠጣቸው አብዛኛዎቹ ምግቦቻችን አዋቾችን የጎንዮሽ አላቸው እንዳገራችን ባህል አብዛኛው ህዝብ በሚመገበው ጤፍ ነው ጤፍ ማዳበሪያ ለአረም ማጥፊያ ተብሎ የምረጭና ምርዝ ሁሉ ለሰው ልጆች ጎጂ ናቸው ውሃ ኪሎሪ የተሰኘ ኬሚካል ይጨመራል አልኮልና ለስላሳ መጠጦች የየራሳቸው የጎንዮሽ አላቸው ነገር ግን የጎንዮሽ አላቾ ብለን ከመመገብና ከመጠጣት አልታቀምንም 
በትላልቅ ከተሞች የምርም መሰመሱ መኪናዎች ኢንዱስትሪዎች ከኢንዱስትሪ ከመኪናዎችና ከኢንዱስትሪዎች የሚወጣው ጭስ በሰው ጆጆች ላይ የሚያደርሰው አለታዊ ተጽኖ የጎንዮሹ ከፍተኛ ነው ነገር ግን በመድር ላይ እየኖርን እንገኛለን ከዚህ ጋራ እየተጋፈጥ ከተፈጠሩ ሞኒ ከሰው ሰራሽ ጋራ እየተጋፈጥ እየተጋፋን ነው የምንረው ስለዚህ ህልም ተፈርቶ ያለን ቅልፍ አይታደረም እንደምባለው የጎንዮሽ ፍራጫ ደም መለገስን ማቃወም ተከክሏል አይደለም በደም የጠውት ምክንያት የሚሞቱት ሰዎች በጣም ያሳዝናሉ በተለይ ከደም ጋር ተያይዞ ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ማበር ያደረ ያለው እንቅስቃዜ እጅግ የምደረነቅ ነው የኢትዮጵያ የቀይ መስቀል ማበርም የደም ባንክ በማቋቋም ህይወት አለን ስራ በመስራት ላይ ይገኛል ኡነስ ለመናገር ኢየሱስ ክርስቶስ በአጽደ ስጋ በአካል በዚህ ምድላ ዛሬ ብኖር ኖሮ ደም ስለመለገስ ሙኒ ስለ መውሰድ ይቃወማል ተብሎ አይታሰብም እንዶም አጋነንክ አትበሉኝ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ብኖር ኖሮ ራሱ ደም ይለግሳል ብዬ አመናለሁ ይህ የገል አቋሜ ነው ለምን በባል የቄሳሪ ለቄሳር ግብር ከፈሉ አልኮ ኢየሱስ የቄሳሪ ለቄሳር ነው የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ነው ግብር ከፈለ ግብር የከፈ እንደ ማንኛውም ዜጋ ግብር ከፈለ ኢየሱስ እንደ ማንኛውም ዜጋ ደግሞ ህይወትን ለማዳን ዘን ደም አይለግስም ተብሎ አይታሰብም ሐዋራት ቢሆን ደም ይለግሳሉ ብዬ አስባለሁ ይህ ይህ ትልቅ ትኩረት የሚስብ ጉዳይ ነው የሰሰት ትምርትም አይደለም ይህ የግል ሳቤ የግል አመለካከት የግል እይታ ነው ታዲያ ህይወትን ለማዳን በመደረገው ርብርብ በሃይማኖት ሽፋን ይህን በጎ ተግባር የሆማ ምስክሮች ለምን ይቃወማሉ ብለ መጠየቅ እንችላለን በመስረቱ የሆማ ምስክሮች የሚቃወሙት በርካታ የክርስቲና አስተምሮ ነው ከነዚህ መካከል የሥላሴ አስተምሮ የመንፈስ ቅዱስ ማንነት ኢየሱስ ሰው እንጂ አምላክ አይደለም በጋንም ዘላለ መቃጠል የሚባል ነገር አይደለም እቺ ምድር የተረገመች ምድር አትጠፋም አዲስ ሰማይ እና አዲስ ምድር የለም የቀልድ ነው ጆክ ነው ወደ ሰማይ የሚሄዱት 144000 ሰዎች ብቻ ናቸው እነዚህ 144000 ሰዎች በየአመቱ የጌታን እራት የምካፈሉ ናቸው ተብሎ ይታሰባል ኢየሱስ ክርስቶስ በ1914 አመት ወደ ዓለም መጥቷል አጋንንት በኢየሱስም አይወጣ ያለፈ ታሪክ ነው በልሳ መጸለይ የሚባል በዛሬ ዘመን የለም አይሰራም የምሉትና ለህሎችን በከፍተኛ ሁኔታ እየተቹና እየተቃወሙ የሚገኙ ሰዎች ሲሆኑ ደም በማጣትና በአደጋ ምክንያት ደም የፈሰን ሰው በአጥቀለ ደም ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ደም መለገስ መቃወም መተከት ማንቋሸሽ ጤናማነት አይደለም ጤናማ ሰው አምሮ ያስባል እንደሰው የማያስቡ ከእንሲሳት የማይሻሉ ናቸው ማለት ይችላል ስለዚህ ወገኖቼ ደም መለገስ ደም መውሰድ ኃጢአት እንዳልሆነ አስረግጬ ለነግራችሁ ወዳለው ህይወትን ለማዳን የሁላችንም ርብርብ ይጠይቃል ብዙ ጊዜ ደም ሰተው ምንም ያሎሉ ሰዎች አሉ አሉታዊ ተጽኖ አለው የጎንዮሽ አለው ምናምን እየተባለ ህይወት ሲጠፋ ሶስ ሞት ማየት ተከከለ እንዳልሆነ ላስገነዘባችሁ ይወዳለሁ ስለዚህ በደም ጥወት ምክንያት ደም የፈሰሰን ሰው በተፈጠሩ ሞኒ በሰው ሰማ በሄም ምክንያት በቀዶ ጥገና ጊዜ ደም መስጠት አስፈላጊ ነው ህይወትን ለማዳን የምል ትምርት ነግሪያችኋለሁ ሁላችንም እንደ ዜጋ እንደ ሰው ካሰም እነዚህ ሰዎችን መርዳት እንችላለን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያላለም እንዲኖ ያን አቃቀር ያወጣን የሞቱ ሰዎችን እንዲሞቱ መተው ትክክል እንዳልሆነ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ሰላም ሁኑ